1965 was an important year for Volvo. The new System 8 made its appearance and all the existing models were replaced by new ones. One of the most legendary was the Volvo F88. The new features included a new powerful diesel engine and a new synchronized range gearbox. In 2008, more than 40 years later, the Volvo FH16700 was launched. Malin Asman is 22 years old and she has been driving trucks for three years. We asked her to test drive the two trucks to see how the technology and first and foremost the job of a truck driver have changed during this period spanning more than 40 years. Att köra den här lastbilen känns ungefär, det går inte att förklara, det är, jag tycker det är jätteläskigt. Jag ser typ ingenting, kopplingen är, känns som att jag får sparka upp till månen för att komma upp till kopplingspedalen överhuvudtaget. Stolen är hård och känns som att sitta på en vanlig köksstol i princip fast det är en väldigt mjukare kudde på den. Att köra den här 700 är framförallt väldigt häftigt. Jag sitter väldigt bekvämt, jag känner inte det här skumpandet på samma vis. Sikten är ju fruktansvärt bra, det är ju stora rutor både på sidorna och framåt. Och backspeglarna är stora och placerade på så pass bra sätt att jag ser, ser väldigt bra. Den går jämnt och fint med nya iShift-lådan och ja, det kan inte vara bättre att köra lastbilen och köra så här. Att svänga och manövrera med den här bilen, det vill jag väl inte påstå är någon jättestor skillnad. Samtidigt som om jag, som att jag vill jämföra den med, med dagens lastbilar så känns den ju jätteostabil. Det är nästan som att sätta sig och åka en traktor. But when the Volvo F88 was launched in 1965, it had a revolutionary effect. The 8 Series was a success for Volvo and opened the door to the markets in the UK, the USA and Australia. The Volvo F88 had been developed for the long distance transport of heavy loads. In other words, the same application for which the current Volvo FH16700 is designed. So how does the Volvo F88 compare with the current Volvo FH16700 on a long uphill climb? Nu kommer vi till den berömda Jonsredsbacken. Bredd här nu med foten på bredd och trycka ner kopplingen. För att jag kommer alldeles rätt att växla ner här. Det går i 25 km i dimmen. Det är, den sackar och så det är, jag har aldrig varit med om något liknande. Man får inte ha bråttom. När jag kör upp för Jonsredsbacken med 700 så märker jag vad tekniken har förändrats på bil och på motor på, på dessa åren. iShift-lådan sköter det mesta för mig, den sköter växlingen. Jag märker knappt att, att bilen växlar. Det enda jag behöver tänka på är att hålla, hålla gasen. It goes without saying that there have been some enormous changes over the past 40 years. But how has this impacted the truck drivers job? På den här tiden då kom de fram när de kom. Bilen rullar inte fortare än vad den gör. Samtidigt eh, behövde man vara mycket mer fysiskt eh, byggd för att kunna köra de här lastbilarna. Det är trög koppling, det är hård broms. Det krävdes nog lite fysik för att klara detta. Yrket har blivit så, så modernt nu jämfört med vad det var på den tiden. Det finns en så god komfort i bilen, den är pigg och den, den svarar på både gas och växlingar. Det, det är skönt att köra lastbil. Efter att ha prova och kört hur det var att jobba på 70-talet som det är att köra på nutid är jag väldigt glad att jag är lastbilschaufför år 2000. Ja.